ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖല്ല എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നെത്തോലി ഫ്രൈ അപ്പോ നെത്തോലി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ടൈപ്പ് മീൻ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നെത്തോലി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ചെറിയ മീനല്ലേ അപ്പൊ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല മസാല ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നെത്തോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം നെത്തോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു അരളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നിന്റെ ഒലക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവണമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മിക്സിയുടെ ആ ചെറിയ ജാറുണ്ടല്ലോ അതിൽ വേണമെങ്കിലും ചതച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ടേസ്റ്റിലൊന്നും മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ഞങ്ങളിവിടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഇതിലാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കാറ് അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് അതും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മാങ്ങയാണ് പച്ച മാങ്ങ അപ്പൊ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ പുളിക്ക് പകരം നാരങ്ങനീരോ സുർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കാറ് അപ്പൊ ഇനി മാങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ മാങ്ങയും ഇതിന്റെ കൂടെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രേ മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ നന്നായി ചതഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ മീനിലേക്ക് മസാല പുരട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരി വെള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച മസാല കൂട്ടും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്നാലേ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പതാ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ചട്ടി വെച്ച് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണേ എന്നാലായിരിക്കും നല്ല ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ മീനൊന്നും വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ മീനല്ല അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും ചെറിയ മീനല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇതിന് വട്ടൾ എന്നാണ് പറയുക നെത്തോലി എന്നൊന്നും പറയാറില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടി പോവരുത് കൂടി പോയാൽ കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം മസാല ഒക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്തതാണ് അപ്പൊ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു കൈപ്പരസം വരും ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പൊട്ടി പോകാതെ നോക്കണേ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടി പോവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി കൂടെ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതാ ഏകദേശം മുക്കാ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി നെത്തോലി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ നാളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ 